Fala pessoal, beleza? É, hoje eu aqui vim trazer para vocês uma dica super interessante aqui. É, hoje eu vim aqui trazer para vocês um emulador de Android para o Windows muito bom. É, esse emulador aqui, ele é o mesmo. É, eu vou estar deixando o site na descrição para vocês verem um pouquinho sobre esse emulador. É um, para mim, gente, um ótimo emulador, tá? Para mim, melhor que o Blistex. É aqui no site também, ó, tem algumas informações de benchmark. Eu, inclusive, eu testei no... O baixo antes do benchmark no mesmo né é, depois eu vou mostrar para vocês a pontuação que deu lá tá e que mostra ó, a pontuação comparando com os smartphones top de linha e com o Stacks né falando ó, que, que eles é, total compatibilidade né com, com sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 10 com, com Linux também com gráficos integrados e com as placas de vídeo aí é bem, minha opinião que eu, eu tenho uma gráfico integrado ele roda super bem com os gráficos integrados, tá? Muito bem otimizado. Aqui mostra algumas informações que você pode estar usando o teclado para jogar. Né? Tá falando aqui. É para fazer, é, é fazer o download. Se você, você vir aqui em download, ó. Que daí já baixa direto, ó. Sem nenhum adware. O instalador dele tá pesando 127 MB, né? É, pessoal, esse aqui é a interface do mesmo, tá? A interface mais padrão do, do Android mesmo, né? É, eu não vou estar mostrando muito aqui a interface, né, que vocês já conhecem. É, primeiramente o mesmo ele tá, ele tá equipado com a versão do Android 4.2.2, tá? Versão meio antiga, né? Mas foi emulador, tá bom demais. Ele está aqui com o kernel, que é criado aí pelos desenvolvedores dele, né? É, aí você pode também estar tá ativando as opções de desenvolvedor. Coisa que o BlueStacks não permite, né? Você clica aqui, padrão, número da versão, e ó. Opções de desenvolvedor. E aqui você pode ativar algumas opções, né? Como trocar a escala de animação da tela, é, tá marcando para forçar a renderização do GPU, né? Dentre outras funções. Aqui também tem algumas opções do, do memo, né? Porque aqui, aqui, clicando aqui, você pode estar tá trocando as configurações de hardware, como resolution. É, caso você tenha um PC mais com uma placa de vídeo é dedicada, da NVIDIA ou da AMD, né? Você pode estar tá aumentando aqui, né? Se o seu PC for mais forte. Ou se o seu PC for um médio end igual o meu, né? É, com a configuração, com a configuração boa, né? Com a configuração média. Você pode estar é, colocando no 1080. Ou se você tiver um PC muito ruim, você pode vir aqui em Consumo Resolution e colocar uma coisa mais baixa. Por exemplo, é, 800 por 600, 640 por 480. E tá diminuindo o DPI, né? É, aqui também na Navigation Bar, linguagem do programa. No caso, só tem inglês mesmo. E os outros são... Esse programa, ele, eu acho que ele é chinês, assim. Aqui a memória que você pode definir para o modelo, né? Se você tem aí 2GB de memória, né? Vai ser meio ruim para você, você utilizar. Ou se você tem 3GB ou 4GB, você pode estar colocando 1GB, né? Que aí dá conta. Ou se você tiver aí 8GB, 16GB, você pode estar colocando mais, se você quiser. Mas aqui eu uso 2GB de memória. E aqui o, o, a CPU que o, que o modelo vai reconhecer, né? Eu recomendo você, é você colocar o máximo aí dos seus... Seu, das suas, dos seus núcleos, né? no caso meu aqui tem quatro núcleos, então eu recomendo você colocar o máximo que dos seus núcleos né? para melhorar a performance aí dos games, enfim aqui tem as outras opções, no caso o número de celular é, a operadora, não, no caso é a marca do telefone, o modelo eu não me mexi aqui nessas coisas não aqui também é as pastas compartilhadas, né no caso aqui, ó você pode estar tá Colocando espaços compartilhados. É, então aqui também tem as opções de localização, né? Que no caso eu coloquei minha, minha localização aqui, né? Pra ficar mais fácil aí, né? Caso você queira usar como Android mesmo, né? Que no caso tem localização, você pode estar colocando sua localização aí. Da sua rua, seu bairro, sei lá, enfim. É, vamos fechar aqui. É, agora eu vou estar mostrando para vocês o teste aqui do Antutu, que eu já fiz. E olha aqui, ó. Eu fiz esse teste aqui, ele deu 78.543 pontos. Uma boa pontuação. É, quando vocês podem ver aqui, ó. O teste 3D, ele, ele, não, ele não suportou o 3D Maroned. E aqui eu tô com a versão, a última versão do Tutu, que é a versão 6x0. Teve mudanças aí, trocar os games, a interface, né? Esse Maroned não deu, mas deu os outros testes. Vocês podem ver, ó, uma pontuação bem alta mesmo foi a da CPU, né? Que é muito bom mesmo, ele, ele usa muito bem esse processador, né? Aqui, ó, comparar até com outros dispositivos aqui. É bom comparar ele com o... Deixa eu, eu comparei com o um Z5 aqui pra ver. Olha aqui, ó. Ele ganha. 
ele ganha tudo aqui do Z5, né? No caso, ele é só pede pro Z5, né? Nesses negócios aqui, que é no caso o Yo. Isso aí é muito assim. Ainda não tá, tem muita compatibilidade ainda com, com o emulador, né? Coisa de jogos 3D, né? Essas coisas assim. Questão de CPU, memória RAM. Ele ganha de lavada aí, né? Dos, dos aparelhos. Um ótimo emulador. Ele conseguiu rodar o teste de benchmark do game aqui sem ter muito, muito travamento né de, rodou aí até legal por mim eu só não vou mostrar fazer o teste aqui pra vocês que vai lagar enfim quase tá gravando e não é muito bom assim gravar né com o emulador mas ele ele aguentou bem tá rodando o jogo do benchmark do Antutu né é pessoal o, o mesmo também é uma coisa boa dele também que ele já vem com root tá você não precisa se preocupar com root ele já vem com o aplicativo super usuário aqui aqui ó, vocês podem ver é, outra coisa também, eu fui tentar gravar a tela é, direto no mesmo. Não sei se você gravou na tela assim, igual eu tô gravando agora. O, o gravador não funcionou, tá? Ele não funciona no gravador, tá? Mesmo com root. Mas você pode estar tá capturando aí do, do seu programa do Windows, mesmo, seu gravador do Windows, né? Não vai ter problema. É, pessoal, outra coisa interessante mesmo, que você pode estar tá instalando um APK que você tem no seu computador direto, tá? É só você vir aqui, ó, na opção APK, você escolhe o diretório do APK. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma PK aqui. Ó. Você pode estar tá vindo aqui, ó, e selecionando. Ou você pode ir lá na, na pasta, né? Você pode estar lá, indo lá na pasta e já tá abrindo. Tu mesmo já instala rapidinho, né? Então vamos aqui instalar esse game aqui. Esse aqui que é Open já instalou o app. É, aqui, esse launch aqui, gente, ele... Não consegui mudar o launch do no mesmo, né? Engraçado, mas... Um launch simples, tá? Não é igual do Blistex, que é aquele negócio. É um launcher mesmo, né? Igual Android mesmo. E todos os seus apps, você não precisa estar abrindo o menu, que todos os seus apps já ficam aqui, ó. Bem interessante, aqui já tá tudo aqui. Ou se, se você tentar conseguir instalar um launch aí, né? Deixa um comentário aí. Que tu, aí talvez eu, se você deixar um comentário aí, se você conseguiu instalar um launch, me fala aí como é, né? Porque eu, eu não consegui ainda instalar um launch, já tentei de tudo. Tá? É, gente, eu já instalei esse game aqui no, no mesmo. Ele funcionou bem legal mesmo, tá? Só, só instalei mesmo pra testar. Funcionou bem bacana mesmo, tá? Vou estar tá abrindo ele aqui agora. Desinstalar aqui. Só você jogar no X que já desinstala. Eu não vou estar tá abrindo aqui, tá? Mas se você quiser testar. É, a câmera do aplicativo, gente, eu não testei, tá? Porque... Eu acho que ela nem abre, né? Porque... Mas se eu não tenho uma webcam, né? Então você testa aí. Talvez você baixe um aplicativo da câmera, se funcionar, né? Aí você testa aí. Ele já vem aqui com o Play Games, com os apps básicos, pessoas, telefone, Play Store, galeria e o Root, né? No caso, tem o aplicativo que gerencia o Root. Ele vem aqui com esses dois aplicativos aqui, próprio do, do programa. Isso aqui é uma lojinha lá do, da Memo, né? Uma loja aqui, uma loja aqui chinesa. Aqui deve ter algumas coisas aqui, uns games, não dá pra entender nada aqui. Aí tem algumas coisas aqui, ó. Um, uns aplicativos aqui. Isso aqui é um aplicativo de ajuda. Eu nem abrir aqui. Dá pra ter tudo chinês aqui, né? Mas, mas também você, o, dá pra você colocar em português Brasil, né? O aplicativo, ele vem, o mesmo, ele vem em inglês, tá? Não vem em chinês, tá? Pra nossa, pra nossa alegria. É, você pode estar vindo aqui em idioma. É, eu vou estar mostrando aqui também, é como que ele fica rodando ele, ele não tem como você editar o kernel né da memo eu já tentei com, com, com o aplicativo aqui né audito mas não consegui aqui ó tá vendo que nem mostra os núcleos ele só mostra os da cpu aqui no cpu z aqui também ó o gpu render tá vendo ele reconhece aí o hd como eu falei lá no começo do vídeo que ele é otimizado para gráficos integrados então aqui ó ele já reconhece entendeu ele não usa somente cpu ele usa a sua placa de vídeo ou os gráficos integrados do processador. É bom pessoal, eu não tenho mais nada aqui para mostrar no, no mesmo aqui. É bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um, um ótimo programa aí, que na minha opinião é o melhor emulador de Android para o Windows. Ele é muito otimizado, tá muito bom, roda aí os jogos até pesados como a Sorte 8, Real Racing, GT Racing, é, Modern Combat, e... enfim, dá conta aí se o seu PC for um, tiver um configuração boa ele vai rodar os jogos aí sem problemas até mesmo num computador mais fraco ele dá conta de rodar os aplicativos básicos como whatsapp facebook é, message instagram ele roda aí os aplicativos básicos aí se você tiver um pc fraco ele dá, dá conta de rodar os aplicativos mais básicos tirando jogos tá mas eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí 
e até o próximo vídeo.